The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 92, 12-15 The righteous shall flourish like a palm tree, he shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing to declare that the Lord is upright. He is my rock and there is no unrighteousness in him. Proverbs 9.11 for by me your days will be multiplied, and years of life will be added to you. Psalm 103, verse 5. Who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Ecclesiastes 11:10. Therefore remove sorrow from your heart, and put away evil from your flesh, for childhood and youth are vanity. Psalm 90, 10, 12, and 14. The days of our lives are seventy years, and if by reason of strength they are eighty years, yet their boast is only labor and sorrow for it is soon cut off, and we fly away. So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Oh, satisfy us early with your mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Romans 14, 7-8 None of us lives to himself, and no one dies to himself. For if we live, we live to the Lord, and if we die, we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Job 19, 25-27 For I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth. And after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh... I shall see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another, how my heart yearns within me. Before we start our Bible study today, gikinahang lang ang ato pagsusis tungo kau galingon as our routine sa dili pa kita maga. Sugod sa itong pagtuong sa pulong sa Diyos, gikinahanglan nga itong isugid ang tanan na itong mga salang nabuhat ni Ningadlawa. All our sins, as far as we can remember. Kaya kung kinili na itong isugid, kinimahimu lamang babag sa itong pagtuong sa pulong sa Diyos. So, 1 John 1.9, mo ay itong pagkagamiton karon. Ang 1 John 1.9, nagayang kong say in English, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Well, alang ka ni mo, dili pa magtutuo, who is an unbeliever, the issue you are facing is not naming your sins. It is faith alone in Christ alone. Ang mga kini lamang ang bugtong pagi ang kita maluwas. So, giugsunod na ito sa first o sa Acts 16.31 na gayon kini. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo, magandam tas tong kogalingon. 
Let us pray. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimu na standan sa imong pag lugway ni nga mong kinabuhi. You have extended our life until this moment, which indicates that your plan is still working in our life. Salamat sa imong paglihok uh, sa imong grasya, imong pagkabingitagan o higayon sa pagpadayon, sa pagtuon sa imong mga pulong, Nining adlaw ha salamat. Ining tanan nga mong pagapay muslan. Pinagi lamang sa pag uh, uh, giya ka na mo sa Espiritu Santo. Pagtudlo ka na mo sa mong kamaturan. Salamat nining amo Bible study through the YouTube. Ubos sa uh, Vic Malbido Evangelistic Ministry. Abani kami o Diyos. Pasabda kami dugang pa. sa imong mga pulong pulong sa paglaong pulong sa pag uh, uh, aw sa among kaugmaon na imo nang gihatag ka na among imo kaluwasan pinagilamang sa among pagtuo lamang kang Ginoong Hesu Kristo lamang o nga kami na himo nang sakop sa imo nga rianong panimala ibusa ni ining Adlawa, andama kami, inawag nga kining among pagkatunan, mahi mo kining panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Well, good day everyone. Mayong adlaw sa atong mga subscribers, atong mga higala, atong mga suki na. Well, may ngayon na ang mga suki kahit ang taon na kamong naga-uban, naga-sunod din ang atong adlaw-andlaw ang pagtuon sa pulong sa Diyos. This is uh, on a daily basis kini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Huwa na kini pagkahuman. Ang ito na kini kuhaon na kita sa Diyos uh, through the rapture or kuhaon na nga itong kinabuhi Mo ba na kita kaniya? Usa, every day we are studying God's word. Ug niya pa kita magadupot, by the way. Nini atong tunanan nga giuluhan o the unfailing love of God. Ang gugma sa Diyos nga wagyo ipagapakyas. Okay? Padayon ta. Atong uh, ipadayon ng atong paghisgot ni ini diin kita mahunong kagahapon. Now, okay, abrihan ang imong Biblia. Diyan sa Roma, Kapitulo 10, Versikulo 17. Romans 10:17. Okay? Suna na ka diha. Okay, kinig maong versikulo na gingon. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, ang ato pagtuo, mudangat langan hi ka na ito, pinagi sa atong pagpaminaw. Pagpaminaw sa pagtudlo sa pulong sa Diyos. Mauna, kini nga itong pagtuo. Pagtuo, paglaom, pagsalig, pagsandig, nga ito sa Diyos. O ga, Mauni nga nagdupot kita sa pagtuon ni ining uluhan nga ang wahi pagkapakyas nga gugma sa Diyos. O kay siya man ang unang nahigugma ka na to, busa atong basla ng iyang gugma. We love Him because He first loved us. Now, so, aron giyod nga maligon kini nga itong pagtuo nga ito kang ginoon sa Kristo nga itong manluwas, mauna, nga patunon ta sa pulong sa Diyos on a daily basis. Okay? Adlaw-adlaw. Kaya di man mo duhot, di li mang yun mahimong tinood ang Diyos kung wat ay pagtuon siyang pulong. This is the only way. So, iyang kinimpagi, iyang protokol nga itong pagkasundon. 
Now, <coughs> iba lang ka. <coughs> Excuse me. Unsay buti ba sa buti sa protocol? <coughs> Mao kini ang pamaagi sa Dios. Okay? So, ang mando sa Dios ni ning atong pagkakaroon nga gitawag na magkita og believer in time. Mga magtutuo kita din ni ni ining panahon nga diin kita gi kanang palihok man pinagi sa grasya sa Dios. Okay, it is only by the grace of God nga nakalahutay kita nga buhi hangtod ni gayuna. All of this ang grasya sa Dios nagalihok sa tong kinabuhi. Kay mao man ang palisi sa Dios, grasya ang iyang palisi. Samtang ang iyang satanas nga arch enemy sa Dios, uh, mao man ang dautan, evil. So, mao ni nagatbang lagi kining evil og uh, kanang grasya. O kita ana sa liwa papili unta sa Dios. Unsa may tong pilion? Ang grasya ba o ang dautan? You see? Ug naibaw na ta. Nga unsay resulta gyud na mag-equivalent nga consequence kon unsay atong pilion? You see? Okay, so ang mando sa Dios nining atong pag uh, kaanak sa Dios nining atong panahon karon, believer in time ang kita. Uh, diha sa segundo Pedro 3:18 mao gid atong balik-balikon gyud nga patuboon kini atong kalag pinagi sa grasya ug kay balo kang Ginoo ang Hesus Kristo. 2 Peter 3:18 Og I hope na dot na gyud na diha sa imong kalag pagtubo diha sa grasya ug kay balo kang Ginoo ang Hesus Kristo. Og si Ginoo Hesus Kristo samtang din ni siya sa iyang unang paganhi first advent diha sa Lucas 2:52 mo man itong gituki pod kaghapon nagaingon diha nga ang atong Ginoo si Kristo advanced or increased in wisdom and stature tubo siya siya ang lawas ng pagtubo ug siya ang kalagnon nga pagtubo of course kay siya nahimo mang tao Uh, and the word was made flesh. So, karon bahin ka na itong mga magtutuo. We can only function effectively sa atong spiritual life, Eusebia, hmm? godliness, o kini, ma, ato lamang makabot, we can only function effectively inside, suod sa usakadapit ng may gahom nga atong gitawag og operational divine atmosphere. So dili kita maka-function effectively sa atong spiritual life outside of it or apart from it. Now, just as our Lord Jesus Christ functioned and fulfilled his heavenly Father's will didto sa sod sa iyang divine atmosphere, o sa tawag sa divine atmosphere ni Ginoo Hesus Kristo, prototype Motingan sa iyang divine sphere. Ang anto karon ingon nga mga sakop sa uh, simbahan, hmm? we are under uh, the church age, kita mga magtutuo karon. Ang atong divine dance sphere, kita operational. Okay? So, ang malikon nga, ang iyan ni Ginoos Kristong divine dance sphere was called prototype. Okay? ang ato karon operational uh, divine atmosphere so kita mag magtuto of course sa man bisan kinsa magtuto ka ba o dili mohimo mo kita mga desisyon sa atong kinabuhi right in fact uh, kanang all of life is decision making di ba mo man atong gi hisgutan kaniya dong miyan nangagi ng mga adlaw. All of life is decision making. Tanan. So, kita kay mga magtutuo man, every uh, time we make a decision, kita ragyod ang manubag sa resulta niya ng atong desisyong himoon. 
Every believer must accept responsibility for all his decisions in life. He is the only one, hmm, paminaw, he is the only one answerable, responsible, and accountable for all his decisions. Siya rin yun. Why lying? Dili itong imong ginikanan, dili itong imong mga hinigugma, dili itong imong mga higala, dili. Ikaw yun mismo. So mo na nga, uh, mutuyha ka o ginang prinsipyo nga man is always a product of his decision. Mamagtutuo ka ba na, o dili? You see? So sabta gina. Now, naibaw naman ta nga mga magtutuo nga na atay common objective. Matag magtutuo na atay common objective. O unsa man ka na. Of course, say gimani na to uh, his good pod pa inumdom na to nga we have one common goal as believers and that is spiritual maturity mao gina naon sa man imo pagkabot ni spiritual maturity kun wa kay gana wa kay uh, paghigugma wa kay uh, kainit o wa kay tinguha wa kay pagpanumbaling sa pagtuon sa pulong sa Dios sa awon imo pagkabot dili gyud kay mo ro man ni ang pagi mo na 2 Peter 3, 10, patubuo na nga itong kalag, pinagi sa grasya, kaya balukang ginong Iso Kristo, kaya maumangkini ang protokol. Hmm? Di ba nina? Mauna yung protokol sa Diyos. Aroon atong makamot ang ispirituhanong pagkahamtong. You see? Mauna nga, every time we study God's Word, every day, nining atong uh, ministry, ha, uh, Dili lang kay kutub lang kasi pagpimina. In fact, naanas pulong sa Diyos. <laughs> be ye not only hearers of the word, but be ye on sa doers of the word. Mauna nga, atong uh, gisunod, kiting memory aid na to, uh, operation S-L-B-A. Sa manang maong operation, operation S-L-B-A, study, learn, Believe and apply. Mao na ang atong gisunod ni ng atong ministry. Aron makabot na to ang spiritual maturity. By the way, ako maliko na sa dispag hatag ng emphasis nga kining dapit or this kining ang ang inunta sa bisaya. Kini mo ang 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 atong kabuto nun, spiritual maturity. Uh, mo kini ang, yung nun ta sa English, higher ground, okay? Or high ground of kanang spiritual adulthood, okay? Pleroma states, yung ano, sa mga pleroma. Kini yung pleroma, gikan mo na root word nga plero, o to fill up pagpuno. So, sa diha nga makabot na nato kining ang ang spiritual maturity, puno na ta. Ang siya ibot sa bot, puno ta sa pulo sa Diyos. Dili lang kay kutob lang sa pagsago ni mo sa mga versikulo o mga kapito. Dili. Kinahanglan nga masilsil na giyon sa atong kalag. Mahimo na ng bahin sa atong kalag. So, muna nga. Sigig tubo. Huwag na iba na punta nga. Doon ay tulog ka ang-ang sa uh, espirituan ng pagtubo. Baby believer o niya on sa sunod. Adolescent believer o gang ikatulo the higher, highest na giyod kinatumian spiritual maturity. So, akong balikon. Baby believer, adolescent believer and spiritual believer spiritually mature so mo ni ang atong objective mo ni ang atong kabuto nun we have to attain all this kay kanagong dapita kanang mo ang ang, ang lagi di lang kay peruma o sa to atong isugutan kini ang 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 sa tatakos sa pagkinabuhi capacity for life 
Just imagine that. Ngayimo ng maangkon ka ng naanak ay katakko sa pagkinabuhi. Ang bot pa sa bot. Uh, it may be through prosperity or adversity. Kaya ni mo ang imong panginabuhi. Kay unsa man na na magay capacity for life. Capacity for blessings, capacity for love. Na mo na. Na nagkatakos paghihugma sa Dios. Unsa mang matang uh, paghihugma na to na tunggi kanang gigamit ngadto sa Dios. Personal. You see? Personal love. Ang atong gugma ngadto sa atong isig katao ngadto sa atong mga uh, silingan mo kana gitaw og impersonal love apan ngadto sa atong uh, hinigugmas kinabuhi atong mga ginikanan personal. Okay? Ug ngadto sa Dios mo ni gitaw og personal love. So, in fact, naman isa mga basic doctrines nga itong gilabyan na po ni. Now, on our Lord's part, sa ba, kabahay ni Ginoon Su Kristo, samtang din ni Pasyan ni Kalibutan na sa una niyang paganhi, ni atubang siya o uh, tanang matang sa mga pagsuway. He encountered all kinds of testing. No, apan bisan pa niya na ang atong ginoong sukrito, huwag yun siya mo gawas niya itong iyang divine atmosphere. No, he never got out of the divine atmosphere during his hypostatic union. No, na he never committed a single sin. You see, huwag yun. Huwag yun siya makabuhat bisa gamay na lang ng matang sa sala wala. Muna nga, kung ikaw buot nga kanang dili yun ka kanang makabuhat o sala. Hmm? If you want to never commit hmm? na di yun ka makasala, remain sa pagbuyo diha sa imong residence the operational divine and sphere. Kung sa nga nga ni ini, this is the protocol plan of God, this is the Christian way of life, this is God's power system, this is the, kung sa, Christian way of life. You see, beya mo na na. No, na ni mga sinunim. You see, kung sa kanindot ng pagkinabuhi, kung na na ikaw sa sulod niya ng imo, dapit, Puloy anan. You see? Permanente raba na ni mo din hening kalibutan na. We are supposed to live. Nawa raba yun niya taging impasiyas mga kasimbahanan. Wala. Kadungo ka pag pagtudlo sa manining at tunggisgutan. Nawa raba. Mabito to akong giingo ni mga kining mga doktrina nga itong gitunan. Mga doktrinal ka ng teachings ni Morning, ang mystery aids doctrines. Nang ano mang mystery aids doctrines man? Kaya kini nga itong panahon nga ipuyan ka ron, the church age. This is a mystery age. Mystery. Kini nga pulong ang mystery. This is transliteration sa original nga Greek kung pulong ang mysterion. Kini nga mysterion ha? M-U-S-T-E-R-I-O-N, Mysterion. Mani original nga Grigong pulong ha. Ang Mysterion, ilang gitransliterate, dili kay translate, transliterate nga, nga to in English, hmm? ang M-U, ang U diha, ilang gipulihan Y. Ah, sunda ni pagayo. Gispulihan nila guay. So, nahimo na ng mis, te, re, ang katong R, uh, kanang I-O-N, uh, musterion man. Ang I-O-N, gipulihan nila guay. So, kung saan naman sin ingles? Mystery. See? Kung saan may butpasabot yun, nining mystery. Now, kining musterion. 
Kung imo ning iya kanang ah uh, ino nato ay sa gugix. Hmm? Imo ibalik yun sa panahon sa pagsuwat sa uh, kanang usa ka bersikulo ng bahin ni ini. Hmm? The mystery age. Atong panahon na of course sama nining mga nay mga grupo din hinga uh, like the Uh, masonry or Knights of Columbus o mga fraternity. Di ba na sila yung mga slogan nga sila rin magkasabot? Ng mga sakop niya na. Di ba? So, na sila yung mga coded ng ilang mga uh, kanang mga words nga ilang gigamit niya ng ilang pundok. Sila rin magkasabot. So, muna itawag o Mysterion, okay? Hidden, hindi nta. Tinago nila, sila rin makasabot. Now din he ni ning panahon sa simbahan nga diin uh, in which we live. Hmm? Niya tang mo pasilong ni ning panahon sa simbahan nga natao niya tung panahon sa Pentecostes. Hmm? Karon ang atong mga doktrina ang gitun uh, ni ining panahon sa simbahan uh, kanang mao ni mystery age doctrines kini nga ato pang atong ibang tunan mao na nga aw ang giingnan nga <laughs> ini mga gisgutan nato din he usahay murag di kasabot uh, sa bag-o ka pa di pagkasabot apa uh, na ay mga pulong nato mga terminologies nagibasihan na ito sa doktrina. Mauni ang hinungdan nga no, nga lahi ang imong madungog o sa atong gipangtunan din he. Mysterion. Mystery age doctrines ni. Nga naghaning mga katawahan na itong mga kaigsuunan. Fellow believers sa tibong kalimuwa kaayo gyud sila makatuhog ni ning atong gipangtunan mo ning grasya we consider this as god's grace provision nga kita makasabot klaro sa mga uh, kanang pagtudlo sa pulong sa dios kay ang espiritu santo ra man lagi ang mopasabot nato ni ini isi So mo na nga yan tong panahon na nga si Ginoong si Kristo din hipa sa first advent niya in his uh, hypostatic union. Huwag yun siya makasala bisa gamay. Kay siya nagapuyo kanun ay dito sa divine danosphere niya nga prototype. Mo po di kita nga mga magtutuo. May kay gayunan kita may uh, kanang puruhan nga dili kita makasala kon atua kita magpuyo ining atong permanent residence nga operational divine atmosphere so mo na nga si Jesus Kristo samtang didto siya magapuyo hmm? sa iyang dapit nga may gahom sa Dios uh, siya he increased and advanced in wisdom and stature Matun pa sa Lucas 2, 52. Now, uh, bahin ka na ito ng mga magtutuo. When we believers reside sa atong operational divine sphere, we are actually redeeming the time. Redeeming the time. Atong gi lukat. Hmm? Mga ba na ibinisaya? Atong gi lukat ang panahon. Kaya na may mando sa Diyos ganis ay ang pulong. Redeem the time because the days are evil. Lukata ang panahon. Tungod kay ang panahon, dautan. Mga adlaw, dautan. Now, so outside ni ining divine atmosphere na itong isgutan, ang magtutuo He's just wasting his time. Kasabot ka? Usik yun. Nag-usik-usik ra yun. 
siya sa iyang panahon. Ang atong Ginoong Kristo was filled with the Holy Spirit beginning sa iyang physical birth until his spiritual death at the cross. Now, John 3.34, nagayang on, For God giveth not the Spirit by measure unto him. Ang pagpasabot ni Ining by measure, there is no limitation. Why kinutuban? Now, so maupot, so diha sa spiritual life na to, so diha sa dapit ng may gaum sa Diyos, the protocol plan of God, the operational divine atmosphere, there is no limit to God's power. Why limit it? It is your positive volition that God is only after. Mo na eh, ang gi paabot ka ni mo. Ang iyong positibo ang kawutong. That's why it's a matter of choice. Kasabot ka, naaragyo sa iyong pagpili. Og ang mando sa Diyos na si Piso 5.18 So be filled with the Spirit. Do not be drunk with wine. At sa but pasabot niya, do not be drunk with wine. Ang but pasabot niya na do not be controlled by your old signature. Ayaw. Ayaw to go te ang kinaiya mo sa sala ang mudumala niya sa mong kinabuhi. Kano sa man mudumala ang uh, sa itong kinabuhi ang kinaiya mo sa sala. Sa diha nga kita magasala. Sa diha nga mo uyon kita sa tentasyon. Hmm. Now, by the way, ang tentasyon, dili sala. Di ba niya? Review gyan po ni. Ang tentasyon, dili sala. Kala sa man may mong sala. Sa imong pagsugot niya ng mong tentasyon, may mo ng sala. Kasabot ka. So, samta kita. So, muna nga si Ginong sa Kristo sa iyong pag na diha sa Juan 1.14 and the Word was made flesh. Mukha ng hypostatic union ni Ginong sa Kristo o kininahitabo sa iyang uh, kanang berhin ng paghimungso. Uh, the hypostatic union took place at His virgin birth. Immediately, Dito siya mong puyo, dito sa iyong divine sphere, which is the prototype divine sphere. Yan ito yung pagkahimugso niya. Until he commended his spirit. He dismissed his spirit. Sa diha nga, mi tiabaw siya while hanging at the cross. Tetelestai. It is finished. Natapos na. Nahuman ang iyang misyon. So, ang Lucas 23, 46, Father, into thy hands I commend my spirit. So, ang mando, ang umalikon, mando sa Diyos, sa iyang pulong, kita ang mga magtutuog, imanduan, be filled with the spirit. Ephesians 5, 18. Acts 1, 8, si Ginoy sa Kristo nagayangon, the Holy Spirit will come upon you. Na, Iyan man ang <coughs> tugon ka na ito na iyang ipadala ang balaang Espiritu Santo. Now, na yung na, where did our Lord Jesus Christ miracles come from? Di yan man. <coughs> Tubag, ang mga milagro are the decision from God's sovereignty and wisdom. Gikan kini sa desisyon sa pagkalabaw makagahong sa Diyos o sa iyang kaalam. Formula. God's sovereignty plus God's wisdom plus God's power equals miracle. <coughs> Kung malikon. <coughs> Kaya nawa, tihalika. Formula niya, ang pagkamakagahong sa Diyos Dugangan sa iyang kaalam o sa iyang gahom ang resulta milagro. Okay? Sa so in English, God's sovereignty plus God's wisdom plus God's power equals miracle. 
Now, of course, ang tanang mga milagro are always compatible with God's will and plan. Always. Okay? <clears throat> Kanuna yun. Now, atul sa hypostatic union ni Gidong Isokristo, ang tanang mga milagro, gibuhat pinaagi sa plano sa Diyos, dili pinaagi sa pagkadyos ni Kristo. Okay? Nakuha ni mo to? During the hypostatic union of our Lord Jesus Christ, all miracles were performed through God's plan, not through Christ's deity. Ayan pa ka Diyos, dili. Oh, by the way, uh, tingali, galibog kami ito ng milagro. Nga tingali, mga una-una ang milagro, problem-solving device, dili, raba. Miracles are not a problem-solving device. Now, uh, ni ay tulog ka mga kategorya sa mga milagro at all sa hypostatic union ni Ginoong Isokristo. Ang nag-una ni ini, are you ready to write this down sa imong notes? Tulog ni ka kategorya, three categories of miracles during the Lord Jesus Christ hypostatic union. Ang nag-una ni ini, kining itawag o creation-related miracles. Creation-related. So, ang bot pa sa bot, nga tutuki ni nga si Ginoong Isokristo, mao ang magbubuhat. He is the creator. Okay? So, creation-related miracles ka to. Sa iyang pag um, magbubuhat, na ay milagro nga may kalambutan sa iyang pag um, magbubuhat. Okay, kaduha. Messiah-related miracles. Hmm, sa mani? The Lord Jesus Christ's miracles were performed hmm, to manifest His credentials. Aron pagpakita sa iyang kanang credential. So may binisayas credential. Credential nga siya mao ang misiya, ang matuod ng misiyas. Okay? Kumalikon. Ikaduhan eh, Messiah-related miracles. Our Lord Jesus Christ's miracles were performed to manifest His credential that He was the true Messiah. Example na yun eh. Ang katong iyang pag uh, uh, papahawa sa mga demonyo. The casting of demons. Mga na usa. Ikaduha. Ang iyang pagpakalma sa unos coming down the storm. Mga ito ay Messiah-related miracles. O ganyan ikatulo ang kategorya, agent-related miracles. Ano sa mani? Through the omnipotence of God, the Holy Spirit. Agent. Si, ang uh, Diyos, Espiritu Santo, is an agent. Kini. Kini mo ang milagro. Agent-related miracles. Kini ikatulo. Pinagi sa iyang pagka unsa labang makagagahom nga Diyos Espiritu Santo. So, ang tanang mga milagro gipakita kini to give credibility sa minsahe sa atong Ginoong Isokristo. To give credibility, pagpakita sa pagkamatuod sa minsahe sa atong Ginoong Isokristo. Now, okay, Going back to our spiritual life, of course, we need to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Second Peter 3, 18. Principle. <clears throat> okay. Uh, every now and then, I will be giving you some principles. A principio. The more doctrine we learn, the more capacity we gain. The more capacity we gain, the more spiritual we become. The more spiritual we become, 
the more rewards we acquire, both in time and in eternity. So, nasamtan na di mo to? Klaro mong po. Ngao. Ato na lang paningkamutas pag binisayan eh. Sa mas kadag, magkadaghan ang imong doktrina. Sa magkadaghan ang pulong sa Diyos diya kanimo nga imong nakatunan. Musamot ang imong katakos nga imong maangkon. O ga uh, sa magkadaghan ang imong katakos nga imong maangkon. Uh, the more spiritual we become, musamot ang imong pagkaspirituhanon. O sa imong pagkasamot nga espirituhanon, musamot kadaghan ang imong mga ganti. Uh, both din his panahon o sa eternidad. So I hope na kuha ni mo katong unod niya to. Now, our spiritual life is far greater than any miracle. Di man ina. Okay? Lambaw pas mga milagro kining atong pagkinabuhing espirituhanon. Kay dili man ni kasagaran kining mong matang sa kinabuhi lagi. This is a, a supernatural uh, kanang sophisticated, unique nga matang sa pagkinabuhi. The dynamics of spiritual life. Our spiritual life is far greater than any miracle. In fact, our spiritual life is a miracle in itself. Samtag yun na. Milagro mag yun na. Okay. Now, balik ragot na gamay may tungod niya itong mga tentasyon. Hmm? Temptations. We should know that the purpose of temptations, nung sa may tuyo, yun, sa mga tentasyon, ha? ang tuyo, yun, sa mga tentasyon, is to let us reject and disobey God. Mamang yun, tuyo sa mga tentasyon. Kaya sa dihang mo, sanong ka na mong, mong tintasyon mo, sugot ka niya ng mong tintasyon, then, <laughs> imo naging isalikway. O di na ni mo tumanon ang Diyos. You disobey God. Basta? Now, once we believers succumb to any temptation, si Satanas mo daog niya ng away nga langit nun, angelic conflict. Away nga <coughs> spiritual nun. O kita pilde sa itong spiritual life. We become losers. <coughs> Now, <coughs> can you afford to become a loser? Mauna nga kita nga mga magtutuo. Aroon di kita mahimong losers. Hmm? We should reject the temptations. We should uh, kanang say term niya na. We should subdue. Okay? So, suppress. I think that's the right word. We should suppress the temptation na muabot sa itong kinabuhin. That's why we believers need all the time knowledge, 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 and more knowledge. O nagingon sa akong amigong pastor nga vitamin K. Ay, knowledge, K, knowledge, 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 vitamin K. Oo na, kinahanglan kita sa pagpadayon, sa pagtuon, sa pulo sa Diyos, every day. Remember, we shall, you shall know the truth, and the truth shall make you sa free. Oo na, if a believer lacks or does not have doctrine, he is not free. Sabtag yun na, dilig yun ka gawas nun kung huwag kay pulong sa Diyos. Uh, a believer without doctrine is just in bondage to his old nature, Satan's agent. He is a loser. But it's always a matter of choice. Basta? Muting ba at baw yun ikan unay kinang matter of choice. Kita rin yung manubag. Kita rin answerable, responsible, and accountable for any decision we make in life. Let us always remember 
that there is no power that is greater than the Word of God. Wala. Ang sabi ng isulti ni Sibruhanon 4.12 ang asagad na itong ginakutlo, uh, ginapadayag sa di pa kita magsugod sa itong Bible study. Nsa, Hebrews 4.12 The Word of God is alive and powerful. Now, do you want power in your Christian life? God's Word is available all the time, 24-7 to 365. We have no excuse not to have this power. Wag yun tayo kapangulipas. Again, it's a matter of choice. It's a matter of priority. Namo na. Remember the six requirements in the spiritual life? Operation R-O-T-M-P-P. Oh, nakalimot na guban. Routine. Organized life. True scale of values. Making good decisions from a position of strength. Persistence. Perseverance. Operational R-O-T-M-P-P. And how do we con- construct our o- I mean, uh, uh, edification complex of the soul? Inom dumit pa to. ECS. First, nga ang ang grace orientation. So not mastery of the details of life. So not relax mental attitude. So not plus H. Sharing the happiness of God. Huwag ang kinatumyan, occupation with Christ. That is how to construct pagka uh, ka ng tukod sa itong edification complex of our soul. Nuntan po na itong operation, operation ROTMPP na. No na. Ang mga paagi nga gi uh, ka ng Uh, ipadayang sa Diyos ka na ito. You see? Nasa mani mo ni makiti kini mo ang matang sa pagtun na wang po ito magpahambog. Ato lang kiningi ang kon nga grasya. Naranan ni mo mo pa himos ka manini o di. It's a matter of choice. So, timan itong Lucas 2.52 ang atong Ginoon sa Kristo nagatubo in wisdom and stature. O kita gimanduan yun sa pulong sa Diyos. Patubuon ang atong kalag diha sa grasya o kay balo sa atong ginoong manuluwas na si Gino Jesus Cristo. Now, by the way, ang, pa- ang pulong sa Diyos besides being a power hmm, is every believer's food. Spiritual food. Man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Matthew 4.4 or Deuteronomy 8.3 Now, ako naman hindi pasabot ni mo nga. Labihan kadaghan sa itong mga isuong Kristuhanon. There are so many Christians who are spiritual bulimia. Ano siya ni bulimia? Kining bulimia. Sakit ni. Sakit ni sa tao who eats a lot of food but just throw it up. Vomit later. Ano ni bulimia? Ha? Ala, kaon, kagdagkang pagkaon. Kapag iharap pong iyon siya. Iharap pong isuka. Vomit. Now, Yes, there are believers who study the Word of God a lot. Okay? No, di na ni mo kalikayan. Allah, sige ito. But just don't believe. And don't use it after studying God's Word. Maoni, they have that bulimic disease. Kasabot ka ba sa ahong ipasabot? No, can you afford to be a bulimic believer? Hmm? No, iya ka ni sakit. So, kung kaon, panihara pong isu ka. Now, <laughs> bulimia, muna. 
Now, by the way, there are four spiritual mechanics. Feeling of the Holy Spirit. Nga mapunan ka Spiritu Santo, pinagi sa iyo mong pagsugin, paghingalan sa iyo mga sala. 1 John 1.9. Ikaduha. Nga magaling ang pulong sa Diyos. Humani mo tuuhi. Kunya, inikagaling niya na pinagi sa Spiritu Santo, metabolization of Bible doctrine. Ang mga ni trabaho sa Espiritu Santo, dili ni ato. Now, we cannot, we cannot metabolize. It's only the, uh, that God, the Holy Spirit, who does this metabolization process. Kaya, uh, uh, mo ni ang ikaduha, ni ni upat ka may spiritual mechanics. Ikatulo, ang paggamit na to sa ten problem-solving devices, Utilization as garrison of our soul. Mauni, ikatulo. Ikaw pa, ang atong pagkabot na sa Espirituhan nun nga pagka ka ng uh, adulthood. Okay? Reaching the spiritual adulthood. Now, oh by the way, how many kinds of problems nga atong uh, masinati sa kinabuhi. There are two kinds of problem. People problem o things problem. Basta? The people are problems. Things are problem. So these are the two kinds of problem. Now, <clears throat> nahinom doon ka po ba niyong tulog ka spiritual skills? Nagkikinanglan itong gamiton? O itong kabuton? Number one, spiritual self-esteem. Ang imo self-worth spiritually. Ikaduha, spiritual autonomy. Ang imo ng pagka-independiente. Ang imo pagka uh, self-sustaining. Mo na spiritual autonomy. O ang ikatulo, mo na ng spiritual maturity. These are the three spiritual skills. Now, Balik ta niya itong atong singit kaniha ng may tungulong mga milagro. Okay. Talking about miracles, the Lord Jesus Christ, when He performed them, wa niya buhata ka ito sa katong mga mga milagro to remedy or prevent sufferings. No. Ang siya magiging ang iyang kanang tuyo to show his credential as the Messiah. Mao gito yung tuyo. Okay? Today, hmm, karong mga panahon na, ang mga milagro dili na legitimate. Hmm? Miracles today are no longer legitimate. Nga no? Tungod kay ang Biblia kumplito na with both Old and New Testaments. Okay? Meanwhile, God provides every believer sa pito ka mga provision. Ang naguna yun yun eh, ang Biblia, of course. God's provision kini, Biblia, ikaduha. Ang pagka makagagahom, labaw makagagahom sa Espiritu Santo, omnipotence of God, the Holy Spirit, ikatulok divine plan for the church. Ang plano sa Diyos, hindi nga itong panahon sa simbahan. Ikaw pat, ang imong tukma ng pastor magtutudlo. Ikalima, ang imong tinagong uh, kanang panimuyo, privacy, sa imong pagkasasirdote. Privacy of the priesthood. Ikaw nung Logistical grace support. On sa mga, mga logistical grace support. Well, imong pamilya, imong trabaho, imong sakyanan, imong negosyo. All of this. These are examples of logistical grace support. On sa ito yun, aron ikaw mabuhi o makatuon sa pulong sa Diyos. Oh, nito yun sa logistical grace support. O niyang ikapito, spiritual freedom inside 
sa atong operational divine dinosphere. Ato ni Padayon Ugma, ayaw sipiat sa sunod ni Ugma sa atong pagpadayon ispatuon ni atong tunanan ang iuluhan o ang way pagkapakyas ng gugma sa Diyos. The unfailing love of God. Wagan po ta. Balaan na mga Diyos. Nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya. Grasya nga mong gipahimuslan, kining imong mga pulong, imong itudlo ka na mong niyang adlawa. Bani kami sa mong pagpadayon ni ni Ugma. Ilikay kami sa mga kabilinggan sa mong pagbugbuang karon. Dada kami pagbalik. Salamat ni ng among Bible study through the YouTube. Ubo sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.